mchungaji Peter Omari na kukaribisha tena katika kipindi cha meza ya busara kipindi chako kwa ajili ya kuweza kusikia mada mbalimbali mbali, lakini na mijadala mbalimbali mbali. hapo jana nilikuwa na askofu John Rezaura yeye ni mwangalizi wa Wapo Mission International makao makuu na leo hii ni naye mwangalizi mwenyewe wa kitaifa askofu mkuu Silvestre Gamanywa ndani hii ya kipindi hiki cha meza ya busara askofu mkuu Silvestre Gamanywa karibu sana kwenye kipindi cha meza ya busara Nashukuru sana Asante kwa karibisho. Nashukuru pia kumsalimia mtazamaji wa Shangu TV online. Na naye tukusikia hapo Radio FM. Nipo studioni. Kama mnavyosema. Karibu sana. Naam. Mtazamaji wa Shalom TV na wewe msikilizaji wa hapo Radio FM, nikukumbushe tu kwamba tuko kwenye mwendelezo wa mafundisho ya falsafa ya maisha ambapo hapo jana pamoja na mambo mengine na Askofu John Rezaura tulizungumzia baadhi ya mambo muhimu ya falsafa hii ya maisha ambacho kile chake ni katika ibada ya ujazo wa Roho Mtakatifu katika ukumbi wa BCS Mbez Beach kila Jumapili kuanzia saa tano kamili asubuhi ambapo askofu mkuu Silvestre Gamanyo mwenyewe anakuwepo kukufundisha lakini pia kuweza kukuombea na katika sehemu ya tatu askofu Gamanyo e, tukiwakumbusha tu wasikilizaji wetu katika muendelezo huu wa falsafa ya maisha ulizungumzia thamani ya sifuri na moja katika maisha kabla hatujaingia kwenye vipengele vya leo au yale ambayo umekusudia kufundisha katika siku ya leo labda turudie pale ulipozungumza thamani ya sifuri na moja tena ukazungumzia nunge ukazungumzia neno nunge ukasema kwamba e, maisha bila ya, ya kuwa na hiyo moja basi ni nunge haina maana karibu askofu mkuu tu wakumbushe wasikilizaji na watazamaji ya ni kweli najua unapokuwa unazungumza mambo ya kibibiria mm. ni mambo ya kiroho sawa na usipotumia mifano ya kawaida ya maisha ya kila siku watu hawataweza kuunganisha uhusiano wa ujumbe na maisha ya kila siku na hapa tuko kwenye falsafa ya maisha kwa hiyo nilitumia mfano wa sifuri na moja ambazo ni namba kamili ambazo tunazifahamu kila mtu anazifahamu kama si kwa kuona basi kwa kusikia ndio mm, kama si kwa kuona wala kusikia basi kwa kushika ndio mm. <laughs> <laughs> maana yake sifuri inawakilisha e, utupu mm. inawakilisha e, bila thamani ndio ndio nilitoa mfano mtu akiwa wanaokwenda walao kuwa mashuleni kifanya mtihani ukapata sifuri mm. ni namba kamili yeah. lakini ni namba isiyo na thamani yeah. na nikafanisha sifuri na maisha yetu binadamu mm-hmm. kwamba sisi hata kama tutajiona bora sana wajuzi sana wabunifu sana vivyote vile wazuri sana lakini uhalisia wa anguko la binadamu wa kwanza ulitufanya binadamu wote kuwa sifuri mm. kwa maana si kitu ndio lakini Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo akaja duniani alipokuja duniani yeye akafanya ukombozi na ukombozi huo ndio ume tupa sifuri sisi mm. bado sisi ni sifuri ndio lakini imekuwa na thamani kwa sababu Kristo amechukua nafasi yetu na akasema tukimweka namba moja mm-hmm. tukakaa mbele yake mm-hmm. <laughs> kama sifuri sifuri yetu itakuwa na thamani, thamani. kwa sababu Yesu Kristo amekuwa namba, namba moja, moja. Na na uh, labda kabla hatujaegea uh, mhubiri anasema kuna mhubiri mmoja ile bila anasema mambo yote ni ubatili na utupu na utupu hii kwa, kwa tafsiri ya kawaida maana yake nini maana yake hayana maana mm. bila Mungu hata Yesu alizungumza kwamba yafaa nini mtu akiupata ulimwengu mzima lakini akawa ameangamiza nafsi yake ndio yani naf, nafsi ina thamani kubwa kuliko ulimwengu mzima mm. au mali za ulimwengu mzima lakini huyu aliyeandika habari za utupu ni kwamba 
ni tajiri wa kwanza duniani mm. ambaye hajawahi kuwepo <laughs> na kwa mujibu wa bibili hata kuwepo mm. wa aina hiyo akitwa Sulemani ambaye alimiliki utajiri mkubwa sana na alifanya anasa kupita viwango vya kawaida vya binadamu mm. bado akayaona mambo yote hayo hayana maana mm. sisi ukipata vijisenti kidogo tu akili zinachanganyikiwa mm. unakuwa na vyeo vingi ndio CV kubwa lakini huyu ambaye alikuwa tajiri kuliko wote mm. mwenye hekima kuliko binadamu wote na ambaye alipata alifanya anasa kuliko wote ndio anasema kwa vigezo vyake mm. vya uzoefu mambo yote hayana maana mm. <laughs> ndio batili ndio batili <laughs> uh, tunaingia kwenye swali la leo nikukumbusha kuna usemi mmoja rais mstaafu Jakaya Kikwete ametuachia ame kuna usemi unaitwa kujimwambafai <laughs> kwamba mtu akipata hela kidogo anajimwambafai <laughs> utajiri kidogo ni sanne dakika hamsini moja huko ndani ya kipindi cha meza ya busara pamoja nami ni askofu mkuu Sylvester Gamanywa na tunaendelea na sehemu ya nne falsafa ya maisha na askofu uh, nataka kujua kwanza kwa nini tunaishi <laughs> kama mbozi ana kama mbozi ni ubatili <laughs> eh kama ndio hivyo <laughs> Mwana mhubiri pale ambaye alipata kila kitu akasema hivi vyote ni sawa sawa na kula upepo. Sawa. Sasa kwa nini tunaishi askofu mkuu? Swali zuri. Kwa kweli ungeniuliza swali hili miaka 30 iliyopita mm. ningekupa majibu mengi. Ya kujaribu kukufa. Tunaishi kwa sababu hii, tunaishi kwa sababu mm. hii. Lakini leo hii ninajibu moja. Mhm baada ya damu kupiga <laughs> kupiga hesabu ya mambo yote mm. <laughs> najibu moja kwamba tunaishi kwa ajili ya Kristo. Mm. Kwa nini tunaishi? Tunaishi kwa ajili ya Kristo. Uh, mtume Paulo alisema katika Wafilipi moja, na moja. Mm nasema kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Mm. Huyu aliyatafakari na yeye maisha. Na alikabla ya Kristo alikuwa na maisha yake mazuri tu. Mm, ndio. Kusema katika mistari mingine iliyotangulia na inayofuata nasema yeye mm. eh yale mambo yote ambayo kwake alikuwa ni ya faida aliyaona ni ni kama kinyesi mm. kwa ajili ya Kristo. Ndio. Na aka conclude kwamba kuishi kwake ni Kristo. Yaani maana yake ni kwamba sababu mm. za kuishi kwake ni kwamba Kristo anamtaka aishi kwa ajili ya Kristo. Mm. Na kama anakufa kwake yeye ni faida, yani anakwenda kukaa pamoja na Kristo. Mm lakini akipo duniani yupo duniani kwa ajili ya Kristo. Mm. Yaani hana biashara nyingine. <laughs> hana ajenda nyingine mm. ya kuishi zaidi ya Kristo. Yaani Kristo. Sasa tunaposema kuishi kwa ajili ya Kristo tuna maana gani? Lazima tuanze kwa Kristo mwenyewe. Mm. Maana ya kuishi eh, duniani. Ndiyo. Ukisoma katika Yohana sura ya sita, mistari ya 37 mpaka 40 aya ni mwana bwana Yesu na nukuu ndio wote anipao baba watakuja kwangu wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu bali mapenzi yake alinipeleka na mapenzi yake alinipeleka ni haya ni kwamba katika wote alonipa nisimpoteze hata mmoja bali nimfufue siku ya mwisho kwa kuwa mapenzi yake baba yangu ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye mm. awe na uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho mm. mwisho wa kunukuu ndio 
hapa tunasoma Yesu mwenyewe hakuja duniani kuyafanya mapenzi yake ndio bali ya baba yake kwa Yesu aliishi duniani lakini hakuishi kwa nafsi yake mm. aliishi kwa ajili ya baba yake ndio na anasema kwa sababu alikuja kuyafanya mapenzi ya baba yake mm. aliyajua hayo mapenzi ya baba yake kikamilifu ndio maana akawa anayataja mm, ndio eh mapenzi ya baba ndio haya alionipa wote alionipa nisimpulize mm. hata mmoja kwa hiyo maana ni kwamba ameitwa kuja kuokoa na kulinda na kuchunga wote ambao baba amempa ndio mapenzi ya baba yake mm-hmm. ana, ana, anasema wote alionipa ndio nisimpoteze hata mmoja mm. wote alionipa e, mimi nikitafakaria maneno huwa na nashindwa na, na, na comprehend hii mm. Yesu Kristo aliyo aliyozungumza ali unajua wakati huo walikuwa wachache mm-hmm. walikuwa kumi na mbili kasoro mmoja ambaye alijua kwamba si wako wake mm, ndio lakini baada hapo umetokea mamilioni mm. anasema wote alionipa baba mm nisipotezi hata mmoja ndio mapenzi ya baba yake mm. kila anayemwamini Yesu Kristo ndio asipotee bali awe na uzima wa milele ndio nasema mapenzi ya baba ndio haya kwamba atakaye niamini mimi mm. eh ndio nitampa uzima wa milele ndio kwa hiyo hayo ndio mapenzi ya baba mapenzi ya baba ni kila mtu asipotee mm. bali apate uzima wa milele, wa milele. Mm. na Yesu akaelezea sasa akawa anayatenda sasa nimekuja niyafanye ndio mapenzi kwanza aliyajua mm. kikamilifu na aliyatenda kikamilifu aliyatenda kwa kutoa hai wake kwa kujitoa dhabihu yeye mwenyewe utakumbuka dakika za mwisho mwisho kabla kukamatwa kwenye maombi kwenye ule ule mlima wa mzeituni mm. getsemane ndio Alio mara tatu kama baba angeweza kubadilisha yeah. <laughs> staili <laughs> kikombe kimwepuke <laughs> kikombe kimwepuke mm. baba anyamaza kimya na Yesu hakushinikiza mm. akasema mapenzi yako yatimizwe ya yeah. kwa hiyo that was the climax hiyo ilikuwa ndio kilele cha Yesu Kristo kuyafanya mapenzi ya baba mm. kutoa uhai wake sasa huyu Yesu huyu Yesu ambaye alikuja kuyafanya mapenzi ya baba yake. Ndiyo. Alipokuwa ametimiza hayo mapenzi ya baba yake. Akawaambia sasa wale anaoachia mm. jukumu hilo duniani katika Yohana 20:21. Anasema basi Yesu akawaambia tena Amani iwe kwenu. Kama baba alivyonituma mimi mimi nami nawapeleka mm. ninyi ndio kwa hiyo Yesu alitumwa na baba kuyafanya mapenzi ya baba yake Yesu akayafanya mapenzi ya baba yake mm. kamilifu ndio wakati amekusha kuyakamilisha akayaacha sasa mm mapenzi yake kwetu akasema kama mimi nilivyoletwa duniani na baba mimi nawapeleka sasa ninyi ulimwenguni mm-hmm. kote ndio ile matayo 28:19 mm-hmm. ambayo inazungumzia enendeni ukawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi ndio na kuwafundisha kuyashika yote baada ya kuwabatiza mm-hmm. Hayo ndio mapenzi ya Kristo. Kama baba alionipeleka mimi nami nawapeleka mimi. Yeah. Na akasema nitakuwa pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Ndio. Yeah. Kwenye Mariko 15 16 16 anasema Enendeni. Ni mwanguni mtu mko uhubiri kwa kila kiumbe. Kwa kila kiumbe. Mm 
kote ni nendeni, nendeni, nendeni. Na wapeleka, nendeni, nendeni, nendeni. Mm. Sasa, kila alie ndani ya kristo, kila alie na kristo. Mm. Na bado yuko duniani. Lazima, aishi kwa ajili ya kristo. Mm. Najibu sawa yulako, kwa nini zinaishi? Mm, mm, sawa. Tunaishi kwa ajili ya kristo. Mm wale ambao bado hawajamwamini Yesu, hawajamkubali Yesu. Mm. Bado hawana maisha. Mm. Hata kama wanaishi. Ndio. Kwa sababu hawana uzima wa milele ndani yao. Wana uhai tu katika mwili. Lakini hawana uzima wa milele mm. katika roho zao. Na sisi tunaishi tulio ndani ya Kristo mpaka sasa tuko duniani kwa ajili ya Kristo kisha kwamba hawa nao wanaopata uzima wa milele kama tulivyopata mm, sisi ndio kwa hiyo hatuna ajenda nyingine ya sisi kuendelea kuwepo litakiwa tu kila mtu akiokoka mm. aondoke dunia ndio aende kwa Kristo moja kwa moja mm. lakini kwa nini bado tunabaki tunabaki kwa sababu wako wengine wengi ambao hawajasikia habari hii mm. na pia hawajafikiwa na wokovu huu ingawa sasa hivi ulimwengu umebadilika kwa sababu ya teknolojia ya mawasiliano mm, ndio eh, lakini pamoja na hayo swala sio tu mtu kusikia swala ni mtu kuelewa huu ufunuo wa kupokea uzima wa milele mm. katika roho yake wengi hawajafunuliwa kwa sababu hawajahubiriwa Kristo mwenyewe mm. kwa usahihi unaweza ukahubiriwa habari kuhusu Kristo mm. kihistoria lakini bado hujahubiriwa huyo Kristo mwenyewe mm. kwa sababu Kristo mwenyewe ni halisi sio sio historia kuamini historia Ndiyo Yesu Kristo ndio na kumwamini Yesu Kristo mwenyewe ni vitu vili tofauti mm, ndio wewe unapokwenda kwenye ofisi za serikali mm. na unapoingia tu reception kitu cha kwanza unachokutana nacho ukutani unakutana na nini unakutana na picha ya baba taifa iko pale juu Ehe, na picha ya rais wa sasa na picha ya rais tusema mm. picha ya rais sawa sasa je baada ya kuona picha rais unaweza kaongea na hiyo picha moja kwa moja kwamba hapa hapa tumalizane mheshimiwa nikuta kule ofisi haiwezekani sasa kuna watu wanaongea na picha rais <laughs> wakiamini wameongea na rais mwenyewe haya <laughs> <laughs> atakuwa maigizo sasa <laughs> ndio maana yake mm. ndio maana yake yani kuamini historia ya Yesu mm. na kumwamini Yesu mwenyewe ni vitu viwili mm. tofauti. Ndio. Ndio maana nikasema kwamba watu wengi hawajafikiwa mm. na uzima wa milele, hawajaopata uzima mm. wa milele kwa sababu hawajahubiriwa huyu Kristo kwa usahihi. Mm. Wamesimuliwa tu historia yake mm. wakaikubali. Ndio. Lakini hawajampokea Kristo mwenyewe mm. mwenye hiyo historia. Ndio kuna historia ya mtu na kuna mtu mwenyewe kuna historia ya Yesu Kristo na kuna Yesu Kristo mwenyewe mm. anayeokoa na kutoa uzima milele ni Yesu Kristo mwenyewe mm. kwa hiyo kwa nini tunaishi tunaishi kwa ajili ya Kristo kumpeleka Kristo huyu mm. kwa wale ambao bado hawajampokea kama alivyosema mm. kwamba baba atakaonipa wote sitampoteza hata mmoja. Mm. Na pia wote atakaonipa watakiniamini watapata uzima wa milele. Mm. Kama kuna mradi Mungu anao duniani mm. ndio huu. It's a big project. <laughs> It's a big project. Mm. E, ni mradi mkubwa. Mm-hmm. Una gharama kubwa na ndio mradi pekee ambao Mungu anaosamini duniani. Hizi shughuli nyingine zote za kijamii tunazozifanya mm. 
ni by the way <laughs> ni kwa sababu eh, ndio ni kama gari gari hivi kazi ya gari ni ni kunywa mafuta hapana kazi ya gari ni nini ni kuwezesha usafirishaji eh, eh, mm. eh. lakini ili safisha lazima unywe mafuta mm. si ndio yeah ndio uweze kusema kwamba gari inakunywa mafuta kwa hiyo unapeleka inakunywa mafuta alafu unaipaki <laughs> <laughs> manake ni kwamba inakunywa mafuta ili mm. itoe huduma ya usafiri kwa hiyo tunafanya shughuli zingine za kijamii ili hayo ndio mafuta mm. <laughs> lakini ni kwa ajili ya Kristo kuhakikisha kwamba Kristo anawafikia wote ili awape mm. uzima wa milele kwa nini tunaishi tunaishi kwa ajili ya Kristo tunaishi kwa ajili ya Kristo ni askofu mkuu Sylvester Gamanya huyo akijibu swali hilo ikiwa ni mwendelezo wa falsafa hii ya maisha katika kipindi hiki cha meza ya busara tayari ni saa tano na dakika tano katika Ijumaa ya Januari 17 mwaka 2020 mwenyeji wako hapa ni mchungaji Peter Omari na kushukuru mtazamaji wa Shalom TV nawe na msikilizaji wa Wapo Radio FM ambao unaendelea kufuatilia mjadala huu Uh, baba Skofu nikurudisha nyuma kidogo katika episode ya, ya tatu au niseme sehemu ya tatu ya hii falsafa ya maisha ulisema maisha ndani ya Yesu uh, kila kitu ni faida hii hii maana yake nini kabla hatujaenda kwenye swali lingine <laughs> <laughs> eh, kwanza ni katika ile maana ya ukisha kuwa na Yesu Kristo mm. kila utakachokifanya kitatimiza kusudi la Kristo. Narudia tena. Mm. Ukiwa ndani ya Kristo, wewe mwenyewe maisha yako yanabadilika. Inakuwa na thamani. Ndio. Sifuri inakuwa na thamani. Mm. Kwa sababu iko mbele ya moja. Sawa. Sasa, kila utakachokifanya, mm. kama ambavyo swali lako la msingi liliuliza kwa nini tunaishi. Mm. Sawa utakielekeza kwa Kristo kwa sababu nilisema kwamba tafuteni mm, kwanza ndio ufalme na hayo mengine mtazidishiwa sawa kwa sababu unaishi kwa ajili ya Kristo mm. unaishi kwa ajili ya ufalme wake kila kitu kitakachokuja katika mikono yako mm. kina thamani ndio kwa sababu kitatumika kwa mapenzi ya nani ya Kristo, ya Kristo ndio mm-hmm. kitamtukuza nani Kristo ndio na ndio maana Paulo alikuwa anasisitiza kwamba yoyote mfanyayo mm. yoyote mwiawazayo yote fanyeni kwa ajili ya utukufu wa Mungu mm-hmm. kwa Yesu Kristo ndio maana kila kitu ni faida lakini la pili nataka kuliongezea mm. Eh, Yesu Kristo alisema kuweka hazina mbinguni. Mm. Na akasema ukiweka hazina mbinguni maana yake utapata thawabu. Ndio. Nitumie neno hazina mbinguni kama mfano kufungua akaunti. Benki. Mm. Unapo kule benki kuna 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 huduma mbalimbali za account kuna account Ndiyo. za aina matumizi mm. tofauti Ndiyo. lakini kuna account ambayo inaitwa fixed account mm. fixed deposit account eh, yeah. fixed deposit account Ndiyo. yani ukiweka fungu lako la fedha Ndiyo. linaongezeka thamani kwa maana ya riba mm. Ndiyo. Eh, ambayo wewe hujaifanyia kazi mm-hmm. uliweka tu lakini wao wanaifanyia kazi hiyo pesa mm. na kwa mkataba mliokubaliana kutokana na hiyo account Ndiyo. utapata riba ya kiasi fulani sasa Yesu akazungumza kwa mfano huo huo wa toza riba kwamba kila unachokitoa kwa ajili ya Kristo mm. ujue kwamba umeweka kwenye account ya akiba lakini ambayo thamani yake inaongezeka kuliko zile account zenu za duniani mm, ndio bodielewa hapo nimekupata ana kusema thawabu kuu maana riba kubwa mm. <laughs> yeah. 
interest Ndiyo. ni kubwa mm, sawa unachokiweka na unachokipata ni kikubwa zaidi kuliko ulicho ulichoweka mm. huko mbinguni ndio ndio maana ya kila kitu ndio ya Kristo mm. faida mm-hmm. <laughs> na nakushukuru sana askofu Paul Silvestre Gamanyo na uh, nime, nime toka kuuliza hapa kwa nini uh, tunaishi uh, na ndio maswali hapa uh, tunaendelea ku, ku, kujadili katika hii falsafa ya maisha sasa umenieleza vizuri lakini haya maisha yataendelea mpaka lini sasa <laughs> maana ni, ni, ni kwa muda tu au ni vipi sasa mbona unaweza come to alikata tamaa maana kila kila kozi na muda wake una graduate kuna graduation hapa ukienda jeshini unapiga miaka yako miwili unamaliza choo kikuu mitatu minne unamaliza <laughs> Hii ndani maisha ndani ya Yesu mpaka lini? <laughs> Kwani kuna shida gari kama ni ndani ya Yesu? <laughs> na, na watu wana maswali. Mm. Swali hilo ingawa nina cheka lakini mm. kuna watu wana maswali ya namna hiyo. Ndio. Wengine wanao kama kama toka toka Yesu aliposema <laughs> anarudi. A, anarudi. <laughs> Hatujamuona mpaka leo. Hatujamuona mpaka leo ni kale. Hii ni kale ya 21 sasa. Yeah. Lini atarudi? Ni kama unaweza kwamba kwamba haya maisha ni mpaka yeah, lini. Ndio. Uh, Ningetaka ni kusema kwamba tu <laughs> mpaka tutakavutimiza kusudi. Mm-hmm. Mpaka tukafuafikia wote. <laughs> ndio. Na wote hawafikiwi kila kizazi. Maana sio wote tu wakati huu ni wakati kizazi kilichopo na kizazi mm. kinachokuja watakiwa wafikiwe. Lakini Biblia ina kalenda. Ndio. Yaani kujibu swali lako kibiblia. Biblia ina kalenda. Mhm kalenda ya Mungu Kalenda ya Mungu ni kalenda ya kinabii. Mm. Kwa hiyo jibu la swali lako liko katika unabii. Ndio. Kwamba haya maisha kwa ajili ya Kristo ndio. Kwa maana hii ya kwanza ya watu kumwamini Yesu apate uzima wa mm. milele ukomo wake ni mpaka kanisa litakapo mm. nyakuliwa ndio mpaka kanisa la Kristo litakapo nyakuliwa ndio ndio utakuwa ndio ukomo wa maisha hayo unayozungumza mm-hmm. na hiyo tunaipata katika Wathoroniki wa kwanza ndio sura ya 4 uh, mstari ya 15 mpaka 17 na nukuu kwa kuwa tuwaambieni kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatangulia wao waliokusha kulala mauti mm. kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlake Bwana hewani na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele mwisho wa kunukuu ndio Haya maneno ni maandiko ambayo yamezoelewa kusoma kwenye mazishi. Mm. <laughs> Ndio. Na yanasema hivyo kwa sababu yanataja habari za waliokufa katika Kristo mm. watafufuliwa. Ndio. Na kuzoea kusoma kwenye mazishi yanapoteza maana yake. Mm-hmm. Watu hawajui kinachozungumzwa hapo ni nini hasa. Ndio kinachozungumzwa hapo ni unyakuo wa kanisa. Yaani muktadha wa maandiko hayo mm. ni kuelezea unyakuo wa kanisa. Ndio. Kwa sababu Yesu alikosha kusema kwenye Yohana 14 kule kwamba naenda nyumbani kwa baba kuandalia mahali mm. na kisha nitakuja niwachukue ili mahali nilipo na ninyi mm. mwepo ndio kwa toka lipo pa alinde kuandaa makao 
sasa Paulo anatukumbusha kwa kupitia wasanii kwamba ile ahadi yake ya kuja kutuchukua itakuja anaweza jinsi itakavyokuja mm. itakavyokuwa anasema kwa kuwa tuwaambieni kwa kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatangulia mm. wao walio kushakulala mauti mm. anaposema hatutawatangulia maana ni kwamba unajua sisi tunajua kwamba watu wakifa wanakwenda kabulini mm. lakini kinachokwenda kabulini ni mwili tu ni mwili tu mm. nafsi haziendi kaburini nafsi kama zimekufa katika Kristo mm. zinakwenda peponi mm-hmm. bingu ya tatu. ndio nafsi ambazo zinakufa nje ya Kristo au bila Kristo au katika dhambi mm. zinakwenda kuzimuni mm-hmm. kule aliko yule tajiri aliyekuwa na mchezo Lazaro mm. na kuna maisha yanaendelea huko yanaendelea maisha ya dhiki mm-hmm ambao yule tajiri sasa kama jamani ya mtume angalau Ibrahimu huyo Lazaro aje adondoshe mm. yani ndio mm. maisha yanayoendelea kule kuzimuni sio jehana bado mm. ni kuzimuni na peponi pia maisha yanaendelea maisha yanaendelea ndio maana tupata peponi yani mahali penye raha mm-hmm. mapumzikoni paradiso mm. unaona ndio sasa hao wanaokufa katika Kristo wanatuta kama ni mbingu ya tatu manake ni kutoka duniani kwa hiyo wako juu zaidi kuliko mm. sisi tuko chini Mm-hmm. Anasema hivi Yesu atakapokuja wa winguni hatawatangulia wanako wao oh, wako anawapitia kwanza mm-hmm. wao. <laughs> ah, alafu anakuja nao. <laughs> alafu kwa hiyo sisi tunapokwenda kumlaki wa winguni wao wamekusha ku mm-hmm. sawa amewapitia eh, <laughs> kawapitia mahali walipo mm-hmm. ila kinachofanyika kwa wakati mmoja ni miili ile ya roho ndio ndio tunaviko kwa wakati mmoja mm. kule hawana miili mm. na sisi tutakokuwa tuko duniani tutakuwa na miili hii ndiyo. ya kuharibika miili hii itabadilika mm. kuna maana kwa mikasema miili hii itabadilika ndio tutaviko miili ya utukufu mm. sasa huo ndio unyakuo wa kanisa ndio na tutakapokuwa tumevua miili hii mm. ya kuharibika tumeviko miili ya utukufu ndio miili ya roho ndio yeah. tumeingia kwenye maisha mengine mhm sio ile kwa kwanza haya maisha yataisha lini mm. yataisha kwenye tukio hili sawa la kunyakuliwa kwa kanisa ndio yeah. ambalo e, jumapili hii pia nitaelezea sasa mm-hmm. e, kuambia watu jinsi ambavyo tunatakiwa kujiandaa kwa ajili ya tukio nilizungumzia jumapili iliyopita lakini safari hii pia nitapanua zaidi kwa sababu watu wengi hawajui kabisa wala ukisema kunywa kule kanisa hata hawajui nini maana kunywa kule mm, kanisa lakini kimsingi nilikuwa najibu swali lako kwamba mpaka lini maisha haya mm-hmm. kwanza wakati wa kunyakuwa lakini baada ya kunywa kule kanisa duniani hapa ndio kitaanza kipindi ambacho ni cha mateso kinaitwa dhiki kuu mm. ni kipindi ambacho kimekadiriwa kuwa ni miaka saba mm-hmm. ambacho Shetani atakuwa ameweka utawala wake duniani ndio unaosimamiwa na mpinga Kristo na nabii wa uongo mm. ambao wataendesha wataongoza dunia kwa udikteta ambao wote mnaosema dikteta hamjawahi kuona dikteta mm. <laughs> katika uhalisia wake ndio na kutotokea e, wasi uliopindukia mm. yani shetani atapewa fursa ya kuendesha uasi kwa viwango vyetu mm. vya juu mm. a maximize his rebellion ndio au uasi wake au tekeleze kwa viwango vya juu mm. ndio na ili Mungu pia ashushe ghadhabu yake mm. <laughs> kwa viwango vinavyostahili ule uasi wake ndio kitu kitakachofanyika hapo duniani inaitwa dhiki kuu mm. hapa duniani ndio na mlengo mkubwa wakati huo atakuwa ni Israeli mm. kama taifa ndio shetani sasa hivi anashambulia ana, ana kanisa kwa sababu ndio linalomzuia asifanye uasi mm. kupindukia lakini kanisa likiondolewa shetani atachukua nafasi mm-hmm. asilimia moja. ndio lakini adui wake mkubwa atakuwa ni Israeli 
ambaye ndiye hata kubali kuwa mm. chini ya mamlaka yake. Mm-hmm. Na kama utasoma kwenye ufunuo kuna Wayahudi eh, 144000 wana makabila hayo 12 ambao watakuwa wamepigwa muhuri ili mm. wasiharibiwe. Yote hayo inaonyesha ni kipindi cha dhiki kuu ile mm. cha miaka saba. Mm-hmm. Wakati shetani atakapokuwa amejiandaa sasa kwa ajili ya ku ya ku mahakama taifa yote itakuwa mm-hmm. na Israeli. Sasa hivi unaviona inaendelea mashariki ya kati. Kila mm-hmm. kile mashariki ya kati ni maandalizi. Lakini bado. Bado. Mm-hmm. Bado ni maandalizi. Ndio. Lakini bado itafika wakati ambapo kweli eh, Israeli itashughulikiwa hasa. Mm-hmm. Sasa wakati itakapo kumalizwa kabisa kabisa ndipo Yesu Kristo pamoja na sisi mm. tuliokuwa naye kule mbinguni miaka saba kwenye karamu kwenye ya karamu mwana kondoo ya mwana kondoo mm. na harusi ya mwana kondoo ndio tutarudi hapa duniani mhm ndio kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili mm-hmm. duniani parapanda inalia inalia wakati gani wakati wa nyakuu au inalia wakati wa kuna parapanda ya nyakuu mhm umeelewa ndio kuna parapanda ya nyakuu na hiyo parapanda ya nyakuu ni kwa ajili ya nyakuu hawataisikia mm-hmm. watu wote mhm umeelewa mm-hmm. ni kwa ajili ya nyakuu lakini wakati wa kurudi mara ya pili hapa itajiki parapanda mhm watu wote watamuona baada ya dhiki kuu ehe wamechoka soma matayo 24 mhm matayo 24 eh msosho na tisa mpaka 30 nasema hivi lakini mara baada ya dhiki ya siku zile mm-hmm. unasikia ndio jua litatiwa giza na mwezi hautaona mwanga wake na nyota zitaanguka mbinguni mm. na nguvu za mbinguni zitatikisika mm. ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu mbinguni ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza unaona mm. yani hata kwa nafurahia mmm unielewa ndio watakuwa naomboleza kwa sababu wamefanya uasi wa kupindukia na wataka kufuta taifa la Israel na ndio sasa anakuja kwa mm. kishindo hicho na no, no, wakati kule mara pili Yesu atakuja kwa kishindo. Mm. Haitakuwa siri. Parapanda ile ni kwa ajili ya watu kutoka duniani kwa mdaki mawinguni. Lakini hii ya ye kuja duniani ni kwa kishindo. Ndiyo. Na anasema nao watamuona Bwana mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni mm. pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Mm. Ndiyo sasa historia not historia unabii mm. wa, wa, wa ufunuo unazungumzia anapokuja anakuja ndio anakuja kutengenesha mbuzi na kondoo mhm hukumu hiyo kuwatengenesha wale waliokuwa kinyume na Israel kuwa mbuzi na wale ambao wamewasupport Israel kuwa kondoo na anasitisha wasi mm. e, shetani anafungwa ana kwa miaka elfu moja na vile mpiga Kristo na nabii wa uongo ameshia mm-hmm. tupo kwenye ziwa la moto umeelewa hapo ndio sasa anasibika utawala wa miaka elfu moja mm-hmm. hayo nayo ni maisha mengine mm-hmm. na baba askofu wakati unazungumza kichwani mwangu ikae na kuja wazo um, kwamba inategemea hii unazungumza kutoka upande gani wa dunia sasa hivi tunavyozungumza Syria, mm. Iraq, mm. Iran, Libya. Mm. Hao jamaa ni kama wako kwenye dhiki kuu. Wana mm. mateso, watu wanakufa kwenye wanajaribu kukimbia wanavuka kwenye ile bahari mm. pale. Tumeona uchumi unayumba. Mm. Lakini pia kuna hii tishio la, la vita kuu ya tatu. Mm. Hii kwa wao wanaweza kusema dhiki kuu kwa imeshaanza. <laughs> dhiki kuu ni zaidi ya vita. Mm. Yaani hiyo ni vita tu lakini bado kuna oksijeni bado mm. wanakula bado wanasafa yani kuna misaada wanatetewa nini na nini nini dhiki kuu ni kwamba mbali na vita kutakuwepo na matatizo ya kiafya mm. mapigo yatakayokuwa yanatokea ya Mungu mwenyewe kuna mapigo ya Mungu mm. kwa wale ambao wanao maabudu mpiga Kristo na kumfanya kuwa Mungu Ndiyo. na kuna mateso ya mpiga Kristo dhidi ya wale ambao hawataki kuwa chini ya mamlaka yake Ndiyo mwelewa hapo ndio ambao hao ni wachache mm-hmm. na kwa sababu ni wachache Mungu ataamua kumwadhibu shetani na hao walioko chini mm-hmm. yake 
kuonyesha uungu wake pamoja na kwamba wao wanaonyesha uasi wao mm. na Mungu anaonyesha hasira yake juu yao sasa hasira ya Mungu mapigo yaliyotajwa eh, katika kitabu cha ufunuo ukiyasoma vizuri na madhara yake utakuta hiyo inayoendelea kule Syria seven cha mtoto mm. ya yeah. Na, uh, na nafahamu kio ni saa tano dakika 25 kuna msikilizaji na mtazamaji wa Shalom TV na msikilizaji wa Apo Radio hakika uh, pengine ni mara ya kwanza kusikia mafundisho haya adhimu na pengine hapo mwisho baba askofu eh, unaweza kuwasaidia wale ambao wanataka kuyatoa maisha yao kwa Yesu kama umefanya waweze kufanya hivyo lakini labda utupitishe tu eh, najua ulikishaizungumza katika sehemu ile ya tatu utupitishe tu kitu gani sasa watu wafanya katika maandalizi kwa ajili ya unyakuo najua ulizungumza kuhusu kuamua kuwa ndani ya Kristo kama malifu mm. ambapo hiyo mwisho labda utaongeza watu sana toba lakini kutoa mwili kwa dhabihu ilio hai na pia kuweka hazina mbinguni eh, huko tuendako labda hapo ungewapitisha wasikilizaji na watazamaji askofu mkuu ya tunapozungumzia maandalizi maana ni mambo ambayo tunapaswa kuyafanya mm. kwa ajili ya maisha Ndiyo. ambayo tunakwenda kuyaingia sawa hayo maandalizi ni mambo tutakayo tuyafanye. Mm. Ni mambo ya kiroho lakini yanayohusiana na matendo ya na, ya, na, ya, ya kijamii tunayo hapa duniani. Ndio. Eh, wazazi kama wazazi. Ndio. Wakati wanapofanya shughuli zao za kiuchumi. Kichwani wana akili ya kuacha urithi. Mm. Kwa ajili watakao waacha kwa maana ya watoto. Ndio. Lakini wazazi wengi wanasahau au hawajui kwamba wanatakiwa wao kuweka urithi wao kule wanakokwenda. Mm. Sio kuachia watoto duniani. Sawa. <laughs> kwa hiyo maandalizi yanayotakiwa kufanyika kama una hakika uko ndani ya Kristo na unatarajia kunyakuliwa ndio muda ulionao kuanzia sasa mpaka wakati wa kunyakuliwa unatakiwa kuweka hazina yako kule unakokwenda mm. uwekezaji unafanyika huko uwekezaji unafanyika mm. tumia muda wako mali zako na na kama ni elimu kama ni ujuzi kama ni utaalamu kwa kisha kwamba ile ajenda ya Kristo ya watu kusikia habari za ukombozi wa Yesu Kristo na kumwamini Yesu Kristo na kupata uzima wa milele wewe unakuwa ndiye mfadhili mkuu mm. wa hiyo ndio unapokuwa unafanya hivyo kila siku hayo ndio maandalizi yenyewe mm. kwa sababu kila unachokifanya kikagusa mtu kuokolewa kigusa mtu kufunguliwa kwenye pepo wa chafu kigusa mtu ku kujazwa roho mtakatifu mm. kikagusa mtu kumjua Kristo katika eh, roho yake eh, na akawa mikononi mwa Kristo kama alivyosema kwamba hatampoteza mm. najua tukisha kumkabidhi mtoto mikononi mwa Yesu yeye ameahidi akiwa mikononi mwake hapotei hapotei mm. je tunamfikishaje huyu mtu mikononi mwa Yesu mm-hmm. mchakato huu wa kumtoa kwa shetani mm. aje mikononi mwa Yesu una, 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 una sisi ndio ndio kazi ambayo tumepewa mm. ya kuwaleta watu kwa Yesu unawaleta watu kwa Yesu unaleta kwa Yesu anawapokea mm. akisha kuwapokea sema basi kaza akisha kuwa mikononi mwao tu anasema kwamba huyu hatoki mm. lakini mara nyingi sasa hatuwafikishi mikononi mwa Yesu tunawaambia baada za Yesu tunawaachia hewani lakini hatuwafikishi kwa Yesu ule mchakato wa kumpokea Yesu na kufunguliwa katika nguvu za giza na kupokea roho mtakatifu na neno la Kristo kukaa kwa wingi ndani yao hiyo mm. kazi huwa haikamiliki na ina gharama ndio sisi tukiwekeza kwenye gharama hizo ndio maandalizi ya unyakuo mm. kwamba tutakaponyakuliwa ni kwamba kitu cha kwanza tu baada ya kunyakuliwa labda ni kuzungumza mm. baada ya kunyakuliwa kitu cha kwanza tukilakiwa tukimlaki Yesu wa mbinguni tunakwenda kwenye kipindi cha kwanza wanasema miaka mitatu na nusu kitakuwa ni cha cha cha, cha hukumu ya watakatifu ndio hukumu ya watakatifu manake ni wale tutakao tumenyakuliwa tunakwenda sasa kwa Yesu Kristo anakaa kwenye kiti cha hukumu kile kiti cha mm. hukumu kitu zungumzwa sio cha kuhukumu kutohukumu dhambi ndio 
ni, ni, ni cha tuzo. Mm-hmm. Kiti cha, cha, cha kutolea tuzo. Ndiyo. Kile kiti cha kutolea tuzo. Kila mtu kazi aliyofanya. Ndiyo. Kama ni kutoa, kama ni kushuhudia, kama ni kuhubiri, kama mm. ni kufunga na kuomba, kama ni kama, yote aliyofanya mm. kwa ajili ya Kristo. Ndiyo. Eh? Yanapitishwa kwenye wanasema tanuru la moto. Mm. Ni tanuru la moto ni kipimo cha kupima usafi mm. na ubora Ndiyo. wa kazi alizozifanya huyo mtu. Ndiyo. Sasa zinapopita hizo kwa kadri zinavyofanikiwa kupita mm. salama maana yake atapata tuzo Ndiyo. kulingana na ubora wa kazi yake aliyofanya. Maneno ubora wa kazi maana yake ni nini? Kwanza kama ulifanya kwa nia safi mm. na sio nia mbaya kumenielewa hapo. Lakini pia kama ulitekeleza kwa vigezo vile mtakio mm. bila kupunguza wala kuongeza umeelewa hapo. Ndio. Kuna mambo mengi hapo yanayohusika. Lakini kama utakuwa hukutimiza maadili ya utumishi. Mm ile kazi hata kama utakuwa uliona kwa kufanya kazi kubwa itateketea. Mm. Ile kwa sababu mshengia mbinguni umesalimika. Ndio. Lakini kama umeingia alimanusura. Umeponea chupu chupu. Mm. Kwa hiyo <laughs> umeponea chupu chupu. Ndio. Lakini umeingia. Mm. Lakini kazi hakuna. Kwa hiyo maana hakuna thawabu. Kuna watu moto, kuna watu ambao hawatapata thawabu. Mm. Kuna watakaopata thawabu kidogo. Kuna watakaopata thawabu kubwa. Ndio kulingana zile kazi walizofanya katika viwango vya ubora wa kimaadili mm. na zikapita kwenye tanuru na bila ndio ndio amesema hivyo Paulo katika wakati wa kwanza sura ya tatu naelezea mpaka mstari wa kwanza mpaka wa kumi na mbili moja naelezea ndio kwamba kazi ya kila mtu itapimwa mm-hmm. sasa mm. tunapofanya kazi tujue kwamba kazi tunazozifanya zitapimwa ndio Unaweza ukafikiri unafanya vizuri sana. Ndiyo. Watu wanaona unafurahia unavyofanya unakosefia. Mm. Lakini yule mwenye kazi yake anaangalia motive, anaangalia mm. nia. Unafanya kwa ajili ya Kristo Ndiyo. au kwa maslahi yako binafsi. Mm. Au kama unafanya kwa ajili ya Kristo, unafanya kwa usahihi <laughs> au ndio hutimizi e, vile vigezo vilivyotakiwa ambavyo Yesu alisema kama wafundishe kweli yote mm-hmm. wahubiri njiri kamili je unahubiri njiri kamili au unahubiri nusu nusu ndio na hawa unao wa, unao waingiza katika mfumo wa kumwamini Yesu Kristo wanakamilishwa unapa kitu cha kuwakamilisha au na waacha half cooked mm-hmm. yani hawana <laughs> tayari vizuri hawajaiva vizuri mm-hmm. hey. mm-hmm. yote hayo kazi hiyo itapimwa mm-hmm. naona na athari zilizotokea ulizosababisha zitafanya taji yako mm. iwe dhaifu ndio tuje kwenye kutoa wengi sana huwa wanatoa ili wapo, ili wabarikiwe mm-hmm. lakini hawatoi ili wapate tuzo ndio mm. <laughs> unielewa mm-hmm. wengi na ndivyo wanavyofundishwa mara nyingi ndio toa ubarikiwe hapa Menelewa. toa mm. upoke sasa ukibarikiwa hapa maana yake uko juu hamna kitu mm. sio umepata hapa hapa unamalizana hapa hapa eh unamalizana <laughs> hapa hapa mm. kwa hiyo hata hata akitoa mtu mwingine ambaye hata hana Yesu atapata hapa hapa <laughs> kwa sababu kule kwa Yesu hataenda mm. lakini kuna watu ambao sadaka zao ziwatangulia kabla hawajaingia mm-hmm. kuna leo alikuwa ni miongoni mwao mpaka kukatimua malaika mm. je sadaka zako na maombi yako ni kama ya Kornelio zimefanyika kuwa manukato mbele za kichwa mungu mm. sasa hayo ndio maandalizi kabla ya unyakuo mm. kwa kisha kwamba sadaka zako na maombi yako yanakutangulia ni saa 5 na dakika 33 unatazama na kusikiliza kipindi cha meza ya busara kutoka wapo radio fm na mtazamaji wa shalom tv tunakushukuru kwa kutuamini kwa pamoja nasi katika ijumaa ya leo ya Januari 17 mwaka 2020 mchungaji Peter Omari mwenyeji wako pamoja nami ni askofu mkuu Sylvester Gamanywa akiendeleza mfululizo wa fundisho la falsafa ya maisha na leo ni siku ya nne amekuwa akijibu maisha kwa nini tunaishi na haya maisha yataendelea mpaka lini uh, askofu naomba lisome jumbe chache za watazamaji wetu walioko sehemu mbali mbali uh, wakifuatilia kipindi hiki cha meza ya busara kuna wadau wengi sana tuna Pascali Castori akiwa kijiji cha Temekelo kata ya Kolero wilaya ya Morogoro vijijini mkoani Morogoro lakini pia yuko Asimwe Gosbet wa Mkuranga mkoani Pwani 
bibi Filomena Aloiswa kwa Matias Kibaha mkoa ni Pwani na swali la Frank uh, Bashaka uh, kama ametoka nje ya mada ngoja nisome swali la Yona Castro yeye alikuwa anauliza pale Yesu aposema aliposema pepo amtoka mtu kupitia mahali pasipo maji ngoja ni nisome hili la Yona Castro anauliza je waliokufa ambao hawajaupata uzima wa milele lakini hawakusikia ile kweli hukumu yao inakuwaje na je tunafanyaje kama wakristo kudumu katika huo uzima maana wengine hupata na baadaye kuacha njia swali la yona Castro huyo eh la mwisho kabla ya sanguza waliokufa bila Yesu hilo <laughs> la mwisho tunapataje kudumu katika huo uzima mm. Yesu alisema kwamba mkawafundishe mm. kuyashika yote ndio nilioamuru ninyi mm-hmm. baada ya ku muamini Yesu Kristo. Mm. Unafanyika mwanafunzi wake ili ufundishwe kuyashika yote mm. aliyoamuru Kristo. Ndio. Neno hili kuyashika yote aliyoamuru Kristo ni mitaala ndio ya kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Mm. Ukisha kufundishwa kuyashika yote aliyoamuru Kristo. Ndio. Utakuwa salama. Ndio. Kabisa kabisa Yesu ameahidi kwamba utakuwa mikononi mwake na hata ruhusu upotee. Mm. Utapotea Ndiyo. kabisa. Mm-hmm. Kwa hiyo ni kwa kwamba unafundishwa kuyashika yote aliyoamuru nani? Mm. Kristo. Ndiyo. Lakini tukija kwenye jibu la swali la waliokufa vile mm. uzima milele na hawakufikiwa na Yesu Kristo. Ndiyo. Kwanza hilo swali limeulizwa mara nyingi mm. na majibu yake huwa ni magumu kwa sababu halikuulizwa katika Biblia likajibiwa kama alilivyo mm. linavyoulizwa sasa. Ndio. Lakini Mungu ana vigezo vya hukumu. Kuna watu ambao wamekufa kabla Yesu hajaja duniani. Ndio. Ilikuwa ni wakati wa Torati. Torati itahusika ita kuhukumu walio haki na wasio haki. Mm kwamba walitekeleza au hawakutekeleza kuna namna ambavyo hukumu itatolewa kwao. Mm. Lakini wale ambao Yesu alishakuja duniani lakini injili haikuwafikia. Kabisa. Ndio. Eh hilo swali halina jibu la moja kwa moja. Lakini Paulo amekuwa akizungumza kwa Warumi. Akasema kila binadamu ana kitu kinaitwa dhamiri. Ndio. Na dhamiri iko ndani ya roho mm. ya kila binadamu. Hata jambazi ana dhamiri. Ana dhamiri. Na kila akifanya uhalifu wowote, mm. dhamiri inamshuhudia kwamba anachofanya ni kibaya. Ndio. Na dhamiri hiyo hiyo mm kwa wale ambao wasio mjua Yesu Kristo dhamiri huwashuhudia ndio kutenda mema na sio mabaya ndio hakuna binadamu atakayesema kwa mimi sikujua kwamba ninakosea mm, mm. hayupo ndio kwa hiyo kupitia dhamiri kabla ya mtu kufa roho mtakatifu ambayo yuko duniani Tunakumbuka sisi tunaomba kwa ajili ya watu ili wapate kuokoka. Mm, ndio. Tunapoomba kwa ajili ya watu wapate kuokoka, moja wapo ya miujiza nayo kwenda kufanyika. Roho mtakatifu uongee na roho za wasio wa mm. Ile dhamiri inazungu ina, ile dhamiri inasemeshwa. Mm. Wakiamini na kutubu utashangaa. Tutakuta watu ambao watakuwashuhudia. Mm. Lakini Roho mtakatifu alisema nao tulipokuwa tukiwaombea mm-hmm. na wakakata shauli na kumwamini Yesu Kristo. Ndio hilo linawezekana na tutalishangaa tukifika mm. mbinguni Ndiyo. lakini lipo na kuna ambao wanashuhudia dhamiri zao na wanakataa mm. vile vile ndio yeah baba skofu kabla sija soma swali la uh, msikilizaji mwingine nimekuwa na sikiliza haya mafundisho yako 
na najua watu wengi wanatamani kuyapata mafundisho yako najua umejaribu kuta, ku, kuandika vitabu umeandika vitabu vingi lakini pia umekuwa muasisi wa chuo TMLC uh, ni kwa sababu ulidhani watu wanahitaji kupata ya mafundisho ndio iko chuo kipo hapa la baba askofu tukae hapo kwenye chuo kwanza ya yeah, kwa upande wa TMLC mm. hiki chuo kinatokana na maono ya kunoa vipaji mm, ndio mbali mbali lakini pia kuandaa viongozi wa kimaadili mm. kwa hiyo kwanza kunoa vipaji pili kuandaa viongozi wa kimaadili ndio so katika mafunzo hayo tumeanza na mafunzo ya kibibilia na mafunzo ya kibibilia e, yako, kat, yako katika ngazi ya cheti tena ya Kiswahili mm. na diploma ya Kiswahili ni diploma maalum ndio lakini tumejikita zaidi sasa kwenye mafunzo yanayolenga ndio wale wa Kristo wapya mm. wapate huu msingi wa yale Yesu Kristo aliyofundishwa mm. aliyoagiza yafundishwe so. ile mitaala ya Kristo mm. ya kumfanya mtu kuwa mwanafunzi ndio ndio TMLC tumei tumeitengenezea utaratibu wa watu kuyapata haya mafunzo toka wanaopokoka ndio na tunakusudia kwamba haya mafunzo hayalipiwi mm. ni bure ndio na tunakusudia mafunzo haya yawe kwa wote mm. popote watakavyoweza kuyapata ndio hatuyadhibiti kwamba wanayapata wawe wa shirika wa BCC ndio ni kwa wote okay. kwa sababu TMLC inadhamini huu mpango wa kuwafanya wachanga wanaomjia Kristo kuwa wanafunzi wa Kristo. Mm, ndio. Ambao kama alivyosema yeyote atakaye kuja mikononi mwangu sitamtupa nje mm, kama. kama. Kwa hiyo tunaamini mafunzo haya ambayo TMC ina yasimamia. Mtu akiokoka na akayapata. Ndio. Katika ule ule mtaala ambao ume umejumuisha ume yale mm. yote aliyosema Kristo. Kuna mambo Yesu aliagiza. Mm, ndio akisema haya mm. waambieni wayashike kama nilivyoamuru ninyi ndio ndio hayo yapo mm. sasa watu wanaweza kusema mimi nasoma biblia nzima sawa mm-hmm. lakini katika biblia nzima unayajua yale Yesu aliyoagiza yashikwe kama alivyoagiza mm. yeye mm. hayo ndio tunayozungumzia kama ni, ma, ni mtaala wa kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa TMLC inabeba hiyo dhamana ya kusimamia na ndio maana wako walimu wame 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 wame, wame, wame wekwa, rasmi kwa ajili ya kazi hiyo ndio na tuna mpango wa kushika kwamba TMLC iene ikiwezekana nchi nzima ndio wafikie watu kule mahali waliko badala watu kusoma kutoka huko mikoani waje Dar es Salaam ndio itakuwa ni jambo gumu mhm yeah na msaada sana askofu mkuu Silvestre Gamanyo kwa ufafanuzi huo na nikwambie tu kwa faida yako wewe mtazamaji wa Shalom TV na msikilizaji wa hapo Radio FM kwamba chuo hiko cha TMC mula mpya masomo umekwisha anza na uh, masomo yanatolewa ni pamoja na maadili Kiingereza na theolojia katika ngazi ya cheti na uh, stashada maalum kama askofu alivyoelezea niko gharama nafuna mengine ni bure kama alivyosema askofu mkuu lakini unaweza kuwasiliana na msajili namba 0713 357437 kama una uhitaji basi wasiliana na msajili kwenye namba 0713357437 uh, ni some swali la mtazamaji na msikilizaji wetu anaitwa Peter Kamwaga anasema kwa nini Israeli ina maadui wengi kiasi hicho <laughs> ndio swali lake <laughs> eh, ina maadui wengi kwa sababu ni taifa teule mm. na Yesu Kristo alisema kwamba wasachukiwa kwa sababu yake mm-hmm. kwa sababu ya Kristo wanachukiwa lakini eh kama nilivyosema taifa teule najua pia kuna falsafa na theolojia tofauti mm-hmm. zinazo kinzana wengine wanasema kwamba eh, taifa hizo ni kama taifa alipo tena Ndiyo. kanisa ndio limechukua nafasi ya Israeli mm-hmm. hiyo ni nadharia nyingine na nisamu nyingine lakini Yesu Kristo katika nabii zake mm-hmm na hasa katika kitabu cha 
kufunuo na kwenye Dio. injili alisema habari za kwa taifa la Israel Dio. ambalo wakati mpinga Kristo anaingia mm. kwenye utawala hilo taifa litakuwepo na mpinga Kristo atahusika kujenga hekalu uh-huh. hawezi kujenga hekalu bila wenye wenye hekalu kuwepo Kuefu, yeah, katika so. eneo lao yeah. <laughs> <laughs> ndio tunaona sawa so. na tunajua hekalu lililojengwa na Herod lilivunywa mwaka wa sabini ndio na taifa halikuwa halipo mpaka mwaka wa 48 ndio ndio likawepo kwa kinachosubiri hapo ni kujengwa kwa hekalu na hekalu itakapokuwa limejengwa manake mm. tayari hilo taifa litakuwepo ndio na lipo tayari mm. sasa E, kwa nini linachukiwa linachukiwa kwa sababu e, ndio teule yani uteule wake haujabatilika uteule wa Israeli kwa Mungu haujabatilika au niseme hivi Mungu katika hekima yake mm. duniani ndio ingawa dunia ni mali yake ndio ndio lakini alichagua kipande cha ardhi ndio duniani pale mashariki ya kati ndio aka 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 kitenga rasmi kwa matumizi yake mwenyewe hicho hicho kipande cha ardhi hicho mashariki ya kati ndio aka kitenga kwa matumizi yake mwenyewe hicho kipande kinaitwa nchi takatifu ndio ardhi ile imetengwa kwa matumizi ya Mungu mwenyewe na ndio maana hata Yesu Kristo atakapokuja duniani mara ya pili ndio akitua kwenye dunia hii mahali atakapotua na kuweka kiti chake cha utawala wa miaka elfu itakuwa ni kwenye kipande hicho hicho mm. cha ardhi mashariki ya kati ndio katika mji huo Yerusalemu hata fikia New York wala hata fikia Tokyo wala Paris wala mm. London mm-hmm atafikia Yerusalemu hii ya sasa hii mm-hmm. umenielewa hapo ndio ndio teule wake na shetani anachukia mm-hmm. kwa sababu eh, huyo ndiye eh, mpinzani wake ambaye ha, ha, atakuwa ndiye anapambana naye wakati atakapokuja kutawala mm-hmm. kwa kile kipindi cha miaka saba ya dhiki kuu ndio kwa hiyo chuki hiyo ni ya kihistoria lakini pia ni ya kinabii. Mm-hmm. Yeah. Na natukibaki hapo hapo najua hivi karibuni uh, Rais Donald Trump alipoingia madarakani alitambua um, um, Jerusalem kuwa ndio mji mkuu wa yeah. taifa Israel. Hiyo yeah. maana nini? Na pengine niko kinabii sana tu. Mm. Sana tu kwa sababu eh, urejesho wa, wa, wa Israel kama taifa kama nchi ulifanyika mwaka 48. Mm. Lakini bado Yerusalem ilikuwa mikononi mwa Waarabu. Mwaka 67 ikapiganwa vita ya siku sita. Israel waka shika mji wa Yerusalemu. Na kuanzia hapo kumekufa na mgogoro huo. Ukienda kule Israeli kuna sehemu ambayo ni Yerusalemu ambayo eh, inakaliwa na na Wayahudi asilimia mia moja na kuna sehemu ambayo Israeli mm-hmm. wanakaa Waarabu kwa maana ya wa Palestina na ndio ambayo imekuwa ikigombaniwa eh, eh Waarabu wanasema kwamba wanataka iwe ni ni, 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 ni mji wao mtakatifu au mji wao mkuu wa Palestina ndio na Israeli wanasema kwamba hapana hapana na kutokana na mgogoro huo mataifa yote yalikataa kupeleka baruzi zao Yerusalemu mm. zikabaki Tel Aviv ndio unaona hasa hicho kifanya Trump ni kutambua Israel kwamba ndio mji mkuu wa Israel kihistoria kibiblia na lazima utambuliwe hivyo mm. kwa kusema hivyo manake anatimiza ana, ana unabii huo au ana support unabii huo menelewa hapo ana support unabii huo ndio awe ana anajua au hajui lakini kitendo mm. hicho kilitimiza unabii na ndio maana kilileta mtafaruku mm. ni nzima ndio kwa nini kwa sababu there is a prophetic implication katika hilo tendo hilo mm. na 
yako mengi atakayo kwenda kufanyika kwa mashariki ya kati ambayo Trump atahusika mm. kama impeachment haitafanikiwa <laughs> na kama ambayo <laughs> yuko kwenye yuko kwenye baraza senate leo ndio <laughs> 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 Na ya sasa mambo ya impeachment yote ya, 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 kuna namna mm. ya siku nyingine nitakuja hapa yaelezea. Na msanii sana ni Askofu Mkuu Sylvester Gamanyo huyo ndani ya kipindi cha Meza Busara kutoka hapa studios wa Wapo Radio FM katika mji mkuu wa biashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dar es Salaam na mtazamaji wa Shalom TV ambao unatufuatilia tumesaliwa na dakika kumi kufika pale saa sita kamili ambapo litakuwa ndio mwisho wa kipindi hiki cha meza busara leo hii ilikuwa ni sehemu ya nne ya falsafa ya maisha ni mwendelezo wa falsafa ambayo askofu mkuu Silvius Gamanya mimi namuita mwana falsafa akiendelea kufundisha pole pole uweze kuelewa falsafa hii ya maisha ni nini na inahusiana na nini na leo hii alikuwa akijibu maswali mawili kwa nini tunaishi na la pili amejibu maisha haya yataendelea hivi mpaka lini Laba nikupe nafasi sasa askofu mkuu uzungumze na yule mtu pengine amekusikia amekuelewa anataka kuanza maisha ambayo haya kwa sababu ulijibu kwamba haya maisha e, kwa nini tunaishi tunaishi kwa sababu ya Kristo na hawezi kuishi e, na Kristo kama hajampokea kwa Bwana na mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo nikukaribisha baba askofu mkuu. Ya, yeah, nichukue nafasi hii kukaribisha mtazamaji wa Shalom TV online na wapo Radio FM na wasikiliza. Tunaposema kumpokea Yesu ni msamiati kwa wengine kwa sababu Yesu sio chungu la embe la kupokelewa mikononi mm. ni kauli ya kiroho kwa lugha nyingine kwamba unahitaji kufanya uamuzi binafsi wa kubadili mfumo maisha unayoishi hivi sasa kama ni mfumo katika maisha ya dhambi upate badiliko la kiroho katika roho yako la kuingia katika mfumo mwingine wa maisha ambayo ni yale ambayo Yesu Kristo ameandaa toka alipokufa msalabani kama ambavyo Yohana 3:16 inasema e, wote yani atakayemwamini Yesu Kristo atapata uzima wa milele kumwamini maana yake ni kutambua kazi aliyoifanya msalabani na kama bado unaishi katika hali ya dhambi maana yake umepungukiwa na uzima wa milele uzima wa milele ukiingia katika roho yako baada ya kuupokea kwa Yesu Kristo utapata badiliko katika roho yako na badiliko hilo litakupa amani na utakuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Yesu Kristo katika roho yako kama unataka mabadiliko hayo ya kumwamini Yesu kwa maana hiyo ya roho yako kuzaliwa upya na uzima wa Kristo uingie katika roho yako kuanzia leo ili uwe kiumbe kipya na maisha yako yaanze upya kumwamini na kumcha Mungu katika utakatifu wa kweli basi naomba tusali pamoja kwa maneno haya machache rudia sara hii sema Mungu Baba katika jina la Yesu. Kuanzia sasa kwa nafsi yangu na utashi wangu. Ninatambua kazi ya ukombozi wa Yesu Kristo msalabani kwamba aliteswa akafa kwa ajili yangu ili mimi nikitambua kazi hiyo nipokee uzima wa milele ninaamini Yesu Kristo ulikufa na kufufuka kwa ajili yangu ili niwe na uzima wa milele ninaopokea uzima huo kutoka kwako sasa wakati huu ninaomba uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima na nisitoke mikononi mwako tena Tazamaji Shalom TV online na wewe unasikia kupitia kwa radio kama umesema neno haya natangaza kwamba 
umezaliwa mara ya pili katika roho yako naomba utume jina lako kamili na namba yako ya simu na ujumbe mfupi kwamba leo nimeokoka nimempokea Yesu Kristo kwa mwokozi wangu ili upate ushauri wa yale mafunzo ya kuwa ndani ya Kristo na kuwa mwanafunzo wa Yesu Kristo barikiwa sana Amina, asante uh, sana askofu mkuu Silvestre Gamanywa. Eh uh, ujumbe wako unaotumwa kuja namba 0739747443. Nitumie ujumbe wako kwamba umeokoka na uko tayari kupata mafundisho kwenye namba 0739747443. Wewe mtazamaji wa Shalom TV pia utaona namba yako iko hapo kwenye kifaa unachofuatilia kama ni Smart TV au ni simu yako mkononi kuna namba nyingine ziko hapo lakini pia unaweza kututumia ujumbe kuja namba 0739347443 Baba askofu mkuu wakati tunahitimisha hapana shaka baadhi ambao wamempokea Yesu leo hii au wameamua kufuata sala hii watataka au utataka kuwakaribisha kwenye ukumbi wa BCS Simba Beach Jumapili hii na ukuja na pengine kuna nini watarajia E, kwa wale ambao wako Dar es Salaam na Pwani na hata kama uko Arusha unataka kuja <laughs> e, inawezekana kesho kafika Bisa Simbes Beach kuanzia saa nne asubuhi kwanza kutakuwa na ujumbe unaoendelea maandalizi ya unyakuo kwa sababu baada ya kumwamini Yesu Kristo kuna namna unatakiwa kujiandaa kwa ajili ya unyakuo lakini pia nitafanya maombi kwa ajili yako ambayo sasa itakuwa ni ana kwa ana. Ndiyo. tutaona na uso kwa uso. Na Roho Mtakatifu atakupa nguvu za kusimama na, kus, na kutembea katika imani kwa ushindi kabisa. Usiache Jumapili hii BCC Mbezbich Kinondoni Bagamoyo Road Jogo Intercheck. Mungu akubariki. Amina. Asante sana askofu mkuu Sylvester Gamanywa. Nimeanza kupokea message nyingi tu za watu ambao wanasema muokoka. Asante Konzela Kisama anasema ameokoka. Lakini nyingine ziko nyingi tutaendelea kuziweka pamoja na baba askofu ataziona. E, Ayubu Lucas uh, unasema muokoka leo. Joe Jacob Christopher Sendwa na kuona hapa Mungu akubariki sana. E, na mshukuru Mungu umekuwa kiumbe kipya mafundisho yamekubariki sana. Useme jina lako na uko wapi kwa sababu wengine naona hapa mnaandika tu mnaandika jina lakini usemi baba askofu amekuelekeza vizuri sema jina lako e, na kwamba e, uko mahali gani Sylvester Chilanga kutoka Buza e, mpokea Yesu kupitia kipindi cha leo asante sana tutaweka pamoja na haya majina yote ya baba askofu mkuu e, Sylvester Gamanyo ataweza kuyapata na atayaona baba askofu nashukuru kwa ukaribisha huo lakini kuna watu wanasema ah, sasa haya mafundisho si hapo kwenye YouTube bwana nitatazama alafu nitatuma sadaka yangu na haja gani ya kuja kwa nini lazima aje ukumbini he kwa wale walioko mbali ambao kwanza na watazamaji wengi sana Shalom TV wako Warabuni mm. wako Marekani wako India wako Norway wako Canada uh, wako Kenya mm -hmm. uh, au ni vigumu kufika hapa na pengine kama unataka kutuma sadaka yako kwenye ibada E, njia nyepesi unaweza kutumia e, utapewa maelekezo vizuri lakini Western Union huwa ndio njia rahisi kwa wengi ah, e, kutuma sadaka zao lakini walioko Dar es Salaam e, pwani ni muhimu kufika mm -hmm. kwa sababu ndio e, utakapofika utapata msaada wa ushauri wa kichungaji ukitaka kuuliza maswali utajibiwa mm -hmm. na kama unavyofahamu ushirika wa kiroho si wa kidijitali ndio yeah. natakiwa uwe halisi mm. <laughs> ni kama ambavyo hatuwezi kula chakula kidijitali mm. <laughs> lazima ule chakula halisi ndio kwa hiyo tunahitaji kuonana ana kwa ana kukamilisha mm. ule ushirika ambao tumeuanza ndio na kushukuru sana baba askofu mkuu Sylvester Gamanyo kutakia weekend jema na maandalizi mazuri katika ibada ya Jumapili shukrani Asante sana na mtazamaji wa Shalom TV nawe msikilizaji wa Wapo Radio FM mpaka hapo ndio tumefikia tamati ya kipindi hiki cha meza ya busara Ijumaa leo ya Januari 17 mwaka 2020 nikukumbushe tu kwamba ulikuwa ukifuatilia sehemu ya nne ya falsafa ya maisha 
kutoka kwa askofu mkuu Silvestre Gamanywa na amekuwa akijibu maswali mawili kwa nini tunaishi na maisha haya yataendelea hivi mpaka lini Jumapili ataendeleza falsafa hii ya maisha katika ukumbi wa BCC Mbezi Beach kuanzia saa tano asubuhi pale mpaka saa nane mchana lakini sio hiyo tu atafanya pia na maombi maalum kwa ajili yako kwa ajili ya mpendo wako na kwa ajili ya familia yako kuhusiana haya haya maisha ukitaka uyapatie maisha karibu katika ukumbi wa BCC Mbezi Beach na wewe mtazamaji wa Shalom TV e, tutakutana pia katika ibada ya pale Jumapili tutakuwa mubashara na pia kupitia uapo Radio FM Asante kwa niaba ya crew nzima ya Shalom TV online lakini hali kadhalika crew nzima ya wapo Radio FM mimi ni mchungaji Peter Omari na kushukuru kwa kutuamini na kuchagua kututazama na kutufuatilia popote pale ulipo saa sita kamili ama Sima Nathaniel atakusomea muktasar habari wewe mtazamaji msikilizaji wa wapo Radio FM na wewe mtazamaji wa Shalom TV nikutakie wiki njema karibu bisi ya Simba Jumapili kuanzia saa